স্টুডেন্টরা তোমরা সবাই খোলো লেসন ওয়ান দ্য উইন্ড ক্যাপ আজকে আমি তোমাদের উইন্ড ক্যাপ এই গল্পটি পড়াবো এই গল্পটি লিখেছেন জেন ইউলেন লেট স্টার্ট জেন হিয়েট ইউলেন লেখকের নাম হচ্ছে জেন হিয়েট ইউলেন জন্মগ্রহণ করেছেন নাইনটিন থার্টি নাইন উনিশশো উনচল্লিশ সালে ইজ অ্যান অ্যামেরিকান অথর তিনি একজন আমেরিকার লেখক জেন ইউলেন অ্যান্ড এডিটার এবং একজন তিনি সম্পাদক অফ ফোকলোর তিনি লোকাচার বিদ্যার সম্পাদক ছিলেন আর ফ্যান্টাসি এবং তাছাড়াও কল্পনা ফ্যান্টাসি মানে হচ্ছে কল্পনা কল্পনার লেখক সম্পাদক ইত্যাদি ছিলেন এবং সায়েন্স ফিকশন এবং বিজ্ঞানের গল্পেরও একজন লেখক বা সম্পাদক ছিলেন অ্যান্ড চিলড্রেন্স বুকস এবং বাচ্চাদের বইয়েরও তিনি লেখক বা সম্পাদক ছিলেন শি হ্যাজ রিটেন ওভার টু এইটি বুকস তিনি তাছাড়াও লিখেছিলেন দুশো আশিটি বই দ্য বেস্ট নোন অফ উইচ আর তার যে দুশো আশিটি বই লিখেছেন তার মধ্যে সব থেকে সুপরিচিত বইগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে দ্য হলোকাস্ট নভেলা অ্যান্ড আর একটা বইয়ের নাম হচ্ছে দ্য ডেভিলস অ্যারেথমেটিক দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এডিটেড ভার্সান অফ আর পপুলার শর্ট স্টোরি অফ দ্য সেম নেম এই যে বর্তমান পাঠ্যটি যে পাঠ্যটি আমরা এখনই পড়ব সেই পাঠ্যটা একটা এডিটেড ভার্সান অর্থাৎ সাজানো বর্ণনা ওই একই গল্পে দ্য উইন্ড ক্যাপের অর্থাৎ উইন্ড কোনো একজন এই উইন্ড ক্যাপের এই গল্পটি পড়েছেন এবং সেটি এখানে তার নিজের ভাষায় সোজা করে দিয়েছেন লেট শেয়ার ডু ইউ থিঙ্ক লিভিং অন শিপ লিভিং অন আ শিপ অন দ্য সি ইজ মোর এনজয়েবল দ্যান লিভিং অন ল্যান্ড তুমি কি এটা মনে করো যে জাহাজে থাকা বেশি মজার মাটিতে ডাঙা জমিতে থাকার থেকে এটা কি তুমি মনে করো আর একটা হাউ ডু ইউ থিঙ্ক আওয়ার লাইফ ও চেঞ্জ কেমন করে তুমি মনে করো যে আমাদের জীবনগুলোকে জীবনগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে ইফ উই হ্যাভ ম্যাজিক পাওয়ার টু কন্ট্রোল দ্য ওয়েদার যদি আমাদের কোনো ম্যাজিকের কোনো ম্যাজিক্যাল ক্ষমতা থাকে জাদুই ক্ষমতা থাকে এই ওয়েদারটা আবহাওয়াটা পরিবর্তন করার জন্য চলো এবারে গল্পটা পড়া যাক এই গল্পের মধ্যে লেসন ওয়ানে উইন্ড ক্যাপের ইউনিট ওয়ানে কি বলা হয়েছে আমরা দেখি চলো লেটস রিড বলছে দেয়ার ওয়ান্স আ ল্যাড ল্যাড মানে বালক দেয়ার ওয়ান্স আ ল্যাড সেখানে একটি বালক ছিল হু ওয়ান্টেড টু বি আ সেলর যে একটি সেলর হতে চেয়েছিল মানে নাবিক হতে চেয়েছিল সমুদ্র বা নদী পথে পাড়ি দিতে চেয়েছিল বাট হিজ মাদার উড নট লেট হিম টু গো টু সি কিন্তু তার মা তাকে সমুদ্রে যেতে দিনি চাইল্ড হোয়াট ডু ইউ নো অফ সেলিং সি উড সে সেই বাচ্চাটার মা বলতো শিশু তুমি সমুদ্র পাড়ি সম্বন্ধে তুমি কি জানো ইউ আর আ ফার্মার সন তুমি একটা চাষির ছেলে ইউ নো দ্য টার্ন অফ দ্য সিজনস অ্যান্ড দ্য স্মেল অফ দ্য সয়েল বাট ইউ ডু নট নো দ্য সি কিন্তু তুমি ঋতুর পরিবর্তন জানো মাঠির গন্ধ জানো কিন্তু তুমি সমুদ্র জানো না তুমি সমুদ্র সম্বন্ধে কিছুই জানো না কারণ তুমি একটা কিসের ছেলে তুমি একটা চাষির ছেলে নাও দ্য বয় হুজ নেম ওয়াজ জন যে বালকটার কথা বলছিলাম সেই বালকটার নাম ছিল জন হ্যাড অলওয়েজ ওবেড হিজ মাদার জন সব সময় তার মাকে মান্য করত তার মানে জন একটা ভালো ছেলে ছিল সো হি ওয়েন্ট অ্যাবাউট হিজ ফার্ম ওয়ার্ক উইথ এ হেভি হার্ট তাই সে তার ফার্মের কাজে তার খামার বাড়ির কাজে সে গেল খুব তার হৃদয়টা ভারী নিয়ে তার হৃদয়ে দুঃখ নিয়ে সে তার খামার বাড়ির কাজে চলে গেল বাট ডিড নট এগেন মেনশন দ্য সি কিন্তু আর সে সমুদ্রের কথা উল্লেখ করলো না ওয়ান ডে হি হ্যাড বিন ওয়াকিং বিহাইন্ড দ্য প্লাও একদিন সে নাঙলের পিছনে হাঁটছিল বাট অল বাট হি অল বাট র্যান ওভার আ টাইনি গ্রিন টার্টেল কিন্তু সে সব চাপা দিল একটা জিনিস চাপা দিল না সেটা হলো একটা ছোট্ট সবুজ একটা টার্টেল একটা কচ্ছপ সে লাঙল চসছিল তা সেটা চাপা দিল না সেটা ছিল অন আ ক্লড অফ ডার্ট সেটি একটা 
নোংরা একটা সেই ঢিলের মাটির উপরে সেই কচ্ছপটা সবুজ কচ্ছপটা ছিল হি পিকড দ্য টার্টেল আপ অ্যান্ড সেট ইট অন হিজ হেড সে সেই কচ্ছপটা যে কচ্ছপটা সে নাঙল চোস্তে চোস্তে দেখল সে চাপা দিল না সেই কচ্ছপটা কি করল সেই কচ্ছপটা সে তার মাথার উপরে রাখল এবং কচ্ছপটা প্রথমে তুলল তারপরে তার মাথার উপরে রাখল হোয়ার হি নিউ ইট উড বি সেফ যেখানে সে জানল যে তার মাথার উপরে রাখাটাই ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেফ হবে সুরক্ষিত হবে সেই কচ্ছপটার কোনো ক্ষতি হবে না হোয়েন ইউ ওয়াজ ডান উইথ প্লাউইং যখন সে তার প্লাউইং অর্থাৎ তার যে নাঙল চষার কাজ এই কাজটি যখন সে কমপ্লিট করলো সম্পূর্ণ করল জন প্লাকড দ্য টার্টেল ফ্রম ইজ হেড তখন জন তার মাথা থেকে জন তার মাথা থেকে টার্টেলটা বার করে নিল সেই কচ্ছপটা তার হাতে নিল হি টু ইজ আটার সারপ্রাইজ হি ফাউন্ড দ্যাট ইট ওয়াজ টার্নড ইন টু আ টাইনি গ্রিন ফেয়ারি ম্যান দ্যাট স্টুড আপন হিজ পাম অ্যান্ড বাউড সে অবাক হয়ে গেল যে তার হাতের তালুতে একটা ছোট্ট একটা ছোট্ট খুব ছোট্ট সবুজ একটা পুরী মানুষ সে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার সামনে সে মাথা নত করেছে ছবিতে দেখো সবাই কেমনভাবে সেই পুরী মানুষটা জনের সামনে মাথা নত করেছে তাকে শ্রদ্ধা সম্মান জানানোর জন্য আই থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইউর কাইন্ডনেস আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই তোমার দয়ালুতার জন্য তুমি দয়া করছো আমার উপরে সেই পুরী মানুষটি সেই সবুজ পুরী মানুষটি জনকে বলল যে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই কারণ তুমি আমার উপরে দয়া করেছো টেল মি ইউর হার্টস ডিজায়ার অ্যান্ড আই উইল গ্র্যান্ট ইট ফর আই উইল গ্র্যান্ট ইট টু ইউ ফর সেভিং মাই লাইফ জনকে সেই পুরী মানুষটা জিজ্ঞাসা করলো তোমার হৃদয়ের তোমার দিলের ইচ্ছাটা কি বলো তোমার হৃদয়ের ইচ্ছাটা কি বলো এবং সেই ইচ্ছাটা আমি মঞ্জুর করে দেবো তোমার সেই ইচ্ছাটা আমি পূরণ করে দেবো সেই ইচ্ছাটা আমি পাইয়ে দেবো সেট দ্য ফেয়ারি সেই সেই পুরীটা জনের সঙ্গে এই কথাগুলো বললো যে তোমার মনের ইচ্ছা বলো আমি সেই মনের ইচ্ছাটা গ্র্যান্ড করে দেবো মঞ্জুর করে দেবো পূরণ করে দেবো জন বাউড ব্যাক বাট সেট নাথিং জন সেও মাথা একটু নিচু করলো সম্মানের জন্য কিন্তু কিছুই বলল না অল্ড হিজ হার্ট ইয়ার্ন টু গো আউট টু দ্য সি কিন্তু তার হৃদয়টি মানে জনের হৃদয় সমুদ্রেতে যাওয়ার জন্য সব সময় আকাঙ্ক্ষিত ছিল হি ডিড নট এক্সপ্রেস হিজ উইশ কিন্তু জন তার মনের ইচ্ছাটা সে প্রকাশ করতে করেনি সেই পরি মানুষের কাছে The green fairy man could read a heart easily. She shobuj pori manushti. She joner hridayta. She tar she manushar hriday khub shohoj khub bhalo bhabe porte pare. Ta she green fairy man could read a heart easily. So he said, ortat she shobuj pori ta joner she balok je jon je balok ti she balok tur hriday ti khub bhalo bhabe পড়তে পেরেছিল খুব সহজে পড়তে পেরেছিল এবং সেই পরি মানুষটা জনকে বলল কি বলল আই সি ইউ উইশ টু গো সেলিং আমি দেখি যে তুমি সমুদ্র পাড়ি দিতে চাও জনস ফেস আনসার্ড ফর হিম এবং জনের মুখ এরকম উত্তর দিল মাথা নামল হ্যাঁ বলল জন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং